والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين صلاه وسلام على سيد الانبياء والمرسلين وال كل واصحابهم اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله مولانا العلي العظيم قال سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف انتم اذا طغى نساؤكم وفسق شبانكم وتركتم جهادكم فقالوا اذلك كائن يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده واشد منه سيكون صدق رسول الله واذا فعلت ففيك فعلي كله واذا تركت ففيك تركي كله واذا قصدت ففيك قصدي كله واذا سكتت ففيك سمتي كله واذا نطقت فمادحا علياك ابي ونرايا പണ്ഡിതന്മാരെ നേതാക്കളെ എസ് വൈ എസ് ജില്ലാ ഉപാധ്യക്ഷനായ മുഹമ്മദ് അലി സഖാഫി ഗൾഫ് നാടുകളിൽ അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി സർവവിധത്തിലും സഹകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു ഹാജി ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൾ റസാഖ് ഹാജി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രമുഖരായ പഞ്ചാള ബാവ ഹാജി ഖത്തർ ബാവ ഹാജി തുടങ്ങിയ എല്ലാ നേതാക്കളെ ഈ പ്രദേശത്തുള്ള എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തകർ നമ്മിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞുപോയ ഒരിക്കലും നമുക്ക് മറക്കാനോ ഒരിക്കലും നമുക്ക് വിസ്മരിക്കാനോ സാധിക്കാത്ത നമ്മുടെ ആത്മീയ നേതാവ് സയ്യദന സയ്യദ് ഉമർ ഫാറൂഖ് അൽ ബുഖാരി മഹാനവറുകളുടെ ഒരു അനുസ്മരണമാണ് ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ സുഹൃത്ത് സഖാഫി നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു അള്ളാഹു സുബാനഹു താലയുടെ ഭൂമിയിൽ വെച്ച ഏറ്റവും വലിയ മുസീബത്ത് നമുക്ക് തണൽ നൽകുന്ന തണൽ മരങ്ങൾ നമ്മിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞു പോകലാണ് ആത്മീയമായ തണൽ നൽകുന്ന തണൽ മരങ്ങൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി വിചാരിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നായി നമ്മിൽ നിന്നും മറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമാണ് മുസീബത്താണ് എന്നതിൽ അതൊരു സംശയവുമില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മെ പിരിഞ്ഞ സയ്യിദന താജുൽ അലമ തന്റെ വ്യക്തി ജീവിതം കൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിന് ഈ നാട്ടിന് അവർ സമർപ്പിച്ച സേവനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവരുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം നാം എല്ലാവരും ഏറെ പ്രതീക്ഷയുടെ നമ്മുടെ ആശാ കേന്ദ്രമായി ആശ്രയമായി കണ്ടിരുന്നത് മഹാനായ പ്രസൂട്ട് തങ്ങൾ അവരുടെ ആയിരുന്നു വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അയ്മ്പത്തിമൂന്ന് അയ്മ്പത്തിനാല് വയസ്സിനുള്ളിൽ മഹാനവറുകൾ നാം ആരും വിചാരിക്കാതെ നമ്മിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞുപോയി എന്താണ് മഹാനായ പ്രസൂട്ടങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേർതിരിച്ചു കാണിച്ചു തരുന്നത് അതവിടത്തെ സ്വഭാവമാണ് അവിടത്തെ കാരുണ്യമാണ് ജനങ്ങളോട് അദ്ദേഹം കാണിച്ച അതിരറ്റ സ്നേഹമാണ് മഹാനവറുടെ അടുത്തേക്ക് ആരെങ്കിലും പോയാൽ മന്ത്രിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ചികിത്സകൾ നടത്തുന്നത് മാത്രമല്ല ആവശ്യമായ സമയങ്ങളിൽ സാമ്പത്തികമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ സ്വന്തം പ്രശ്നമായി കണ്ടുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ 
അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ കണ്ണിയൊലിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ താനും കണ്ണീർ ഒലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചൊരു വലിയ മഹാനായിരുന്നു സയ്യിദ് ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളിൽ ബുഹാരി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അഹലു സുന്നത്തി വിജമാഅത്തിന്റെ നേതൃമണ്ഡലത്തിൽ എല്ലാ മേഖലകളിലും സമ്പൂർണനായ നേതാവായിരുന്നു തങ്ങൾ അദ്ദേഹം തികഞ്ഞ പണ്ഡിതനായിരുന്നു വലിയ ആലിമായിരുന്നു ഫാദുൽ ബാക്കവി ബിരുദമുള്ള വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല പ്രഭാഷകനായിരുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് സാന്ത്വനം നൽകുന്ന ധർമ്മബോധം നൽകുന്ന ഉപദേശത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു മഹാനായ പുസൂട്ടങ്ങൾ വലിയ ആധ്യാത്മിക ആത്മീയ ചികിത്സയും ആയുർവേദ വൈദ്യവും ഒന്നിച്ചു പഠിച്ച് ജനങ്ങളുടെ ആത്മീയ രോഗങ്ങൾക്കും ശാരീരിക രോഗങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ ചികിത്സിച്ച നല്ല ഒരു വൈദ്യർ കൂടിയായിരുന്നു തങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് സ്നേഹപരമായ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന ഒരു ആത്മീയ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു തങ്ങൾ എല്ലാത്തിലും ഉപരി സീദന മുഹമ്മദ് അലൈവല്ലവയുടെ പവിത്രമായ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരു മഹാനായിരുന്നു തങ്ങൾ ാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അഹിലു വൈദ്യരെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ സഖാഫിസ്താദ് സൂചിപ്പിച്ചു ആ കുടുംബകരമ്പരയുടെ മഹിമ കൂടിയുള്ള ഒരു മഹാൻ താനൊരു സയ്യിദാണെന്ന് പറഞ്ഞു മീ അടങ്ങിയിരിക്കാതെ മിണ്ടാതിരിക്കാതെ സദാ സമയം സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഏർപ്പെട്ടു കേരള സംസ്ഥാന സമസ്ത കേരള സുന്നിയുവജന സംഘത്തിന്റെ കേരള സ്റ്റേറ്റിന്റെ ട്രഷററായിട്ട് അതിനു മുമ്പ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് മഹാനായ തങ്ങളവർകൾ സജീവമായി രംഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചു ആ മഹാനുഭാവർ നമ്മൾ ഇന്ന് സ്മരിക്കുകയാണ് ഓർക്കുകയാണ് മഹാന്മാരുടെ മരണത്തോടുകൂടി അവരുടെ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അള്ളാഹു ചെയ്തനെയാണ് തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു എന്റെ ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറാ എന്റെ മരണവും നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറാണ് അങ്ങയുടെ ജീവിതം ഹൈറാണെന്നതിൽ സംശയമില്ല അതേ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങയുടെ മരണം നമുക്ക് ഹൈറാകുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ എസ് തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ സംഘാടകർക്ക് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സഹോദരന്മാരെ സ്വഹാപത്തിന് വിധങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങയുടെ ഹയാത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഹൈറാണെന്നതിൽ സംശയമില്ല നബിയെ കാരണം നിങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് പഠിച്ചത് നിങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ മുസ്ലിമാകാൻ തൗഫീക്ക് കിട്ടിയത് ാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കൊണ്ട് ലോകത്തിന് കിട്ടിയ നേട്ടം എന്താണ് ഓ നബിയെ അങ്ങില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനെ പരിചയം ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുമായിരുന്നു അള്ളാഹു ആര് എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയുമായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് മാതും മൗഴിതും ആഹ്റവും ദുനിയാവും എന്താണെന്നറിയുമായിരുന്നില്ല തൗഹീദറിയാതെ ശിർക്കിൽ ഞങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുമായിരുന്നു അങ്ങയെ കൊണ്ട അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ ശിർക്കിൽ നിന്നും നാശത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തി ഇതാണ് നബിതങ്ങളുടെ ഹയാത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ലാഭം രണ്ടാമതായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മൗത്ത് ഹൈറാകുന്നത് എന്നാണ് സ്വഹാപത്തിന്റെ സംശയം മൗത്ത് എങ്ങനെ ഹൈറാകുമെന്ന് ചോദിച്ച പരമിസല്ലാഹാലിവസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ മരണപ്പെട്ടാലും ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും പുണ്യ സഹാബികളോട് റസൂലുള്ള പറയുകയാണ് സുല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഹൈർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ നിങ്ങളുടെ അമലുകൾ മുഴുവനും അള്ളാഹു എനിക്ക് വെളിവാക്കിത്തരും 
ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് വിശുദ്ധ മദീനയുടെ റൗലാ ഷരീഫിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾക്ക് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മുമ്മിനുകളും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം അള്ളാഹു കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാളുക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികൾ അള്ളാഹു എനിക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു റൗലാ ഷരീഫിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള വലിയ സ്ക്രീനിലൂടെ ലോകത്തെ മുഴുവനും റസൂർ അള്ളാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഇവിടങ്ങൾക്കതെല്ലാം ശരിക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു ആരാണ് എവിടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നവന് അഡ്രസ് എന്താണ് ഉപ്പന്റെ പേരെന്താണ് നാടേതാണ് സകല കാര്യങ്ങളും റസൂർ അറിയുന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഹൈറായ കാര്യം കണ്ടാൽ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമാകും ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതി ചെയ്യും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ വിവിധങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാണ് തങ്ങൾ പറയും അലഹമില്ല ഞാൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഇവർക്ക് ദീൻ എത്തിച്ചു കൊടുത്തു ആ ദീൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഇവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു കഷ്ടപ്പെടുന്നു നിബിനങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാണ് നിങ്ങൾ തെറ്റു ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ അള്ളാഹുവിനോട് ഞാൻ മഹഫിറത്തിനെ ചോദിക്കും അള്ളാഹുവിനോട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പുറുക്കലിനെ ചോദിക്കും ഇവിടങ്ങൾക്ക് നമ്മളോടുണ്ടായ കാരുണ്യമത ഏത് മഹാന്മാരായ ആളുകളും മരണത്തോടുകൂടി അവരുടെ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മരണത്തോടുകൂടി അവസാനിക്കുന്നത് അവരുടെ ജീവിതമാണ് ജാഹിലീങ്ങളുടെ ജീവിതം തമ്മാടികളുടെ ജീവിതം ദുനിയാവിന്റെ ആൾക്കാരുടെ ജീവിതം ലോകത്ത് എത്രയോ രാജാക്കന്മാർ കഴിഞ്ഞു പോയി ബഡാബട ബാദ്ഷാഹമാർ ബഡാബട നേതാക്കന്മാർ രാജാക്കന്മാർ സഹോദരന്മാരെ അവരെ ലോകത്ത് ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ലോകത്ത് അവരെ ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അവർക്ക് ഒരു സലാം ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ സഹോദരന്മാരെ അതേ സമയം അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താലയെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിച്ച റബ്ബിന്റെ സാലിഹ്യങ്ങളായ അടിമകൾ ഔലിയാക്കൾ മരിച്ചുപോയാൽ ഹയാത്തുള്ള കാലത്തും അവർ മരിച്ചവരെ പോലെയാണ് മരണത്തിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ ജാഹിലീങ്ങൾ മരിച്ച ലിസ്റ്റിലാണ് ആലിമീങ്ങൾ സാലിഹ്യങ്ങൾ സജ്ജനങ്ങൾ അവർ മരിച്ചുപോയാലും ജനങ്ങളുടെ കൽബുകളിൽ ഹയാത്തുള്ളവരാൻ സഹോദരന്മാരെ കർണാടക യാത്രയെ സംബന്ധിച്ച് സൊക്കാഫിയുടെ സൂചിപ്പിച്ചു ഗുൽബർഗയിൽ നിന്നാണ് ഷെയ്ഖുനാവ മൗലാന കാന്തവര മുസ്താദ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഇതേ അക്ടോബർ മാസത്തിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം താരീഖിൽ നിന്ന് ഗുൽബർഗയിലെ ബന്ധേനവാസിൽ വെച്ച് കർണാടക യാത്ര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് മനുഷ്യനെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഘോഷവാക്യം റെസ്പെക്ട് മാൻകൈൻഡ് മനുഷ്യനെ ബഹുമാനിക്കണം മനുകുലവന്നു ഗൗരവിസി സഹോദരന്മാരെ ആ മഹാനായ ഹാജ ബന്ധേനവാസ് എന്ന് പറയുന്ന സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഹുസൈനി ആ തങ്ങളവർകൾ ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ പേരക്കുട്ടിയായ മഹാനായ ബന്ധേനവാസ് ഹജ അറിയാഹു അനുഹു അദ്ദേഹത്തെ ജനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആറുനൂറ് കൊല്ലമായി ഹാജ ബന്ധേന വാസ് വഫാത്തായിട്ട് ജനങ്ങളുടെ കൽബിലെന്നും ഹാജ അവശേഷിക്കുന്നു അവിടെ പോയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ജനങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് മാറാറില്ല വിശാലമായ മുറ്റത്ത് ആളുകളൊക്കെ ടെന്റ് അടിച്ചിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് കിടന്നിട്ട് ഉറങ്ങിയിട്ട് നിന്നിട്ട് മഹാനുഭാവന്റെ ഹലറത്തവിടെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബന്ധേനവാസിന്റെ സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും ജനനിബിടമാണ് അത് കർണാടകയിലെ അശ്മീർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് സഹോദരന്മാരെ അതേ അതേ ഗുൽബർഗയിൽ നിരവധി രാജാക്കന്മാരുടെ കബറുകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹിസ്റ്ററി പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്കറിയാം സുൽത്താൻ ബഹ്മനി സുൽത്താൻമാരാണ് ഹാജ ബന്ധേനവാസിനെ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വിളിപ്പിച്ചത് ബഹ്മനി സുൽത്താൻ ബഹ്മനി ഡൈനസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന സൽത്തനത്ത് ബഹ്മനി ആ ബഹ്മനി സുൽത്താൻമാരാണ് ഹാജയെ വരുത്തിയത് നിരവധി സുൽത്താൻമാരുടെ കബറുകൾ ഗുൽബർഗയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലുമുണ്ട് ഒരു കുട്ടി പോലും അവരുടെ പേര് ഓർത്തുവെക്കുന്നില്ല 
ഒരാൾക്ക് പോലും ബഹുമതി സുൽത്താൻമാരുടെ ചരിത്രം അറിയുകയില്ല അവരുടെ ശവകുടീരങ്ങളിൽ അവരൊക്കെ മുസ്ലിംകളായിരുന്നു അവരുടെ ശവകുടീരങ്ങളിൽ ഒരാൾ പോലും സലാം പറയുന്നില്ല ഒരാള് പോലും ഒരു കുട്ടി പോലും അവിടെ പോയിട്ട് ഫാത്യഹ ഓതി ഹതിയ ചെയ്യുന്നില്ല സഹോദരങ്ങളെ ബിജാപൂരിൽ വന്നു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ ബിജാപുരത്തുള്ള ഗോൽ ഗുമ്പ എന്ന് പറയുന്ന ബൃഹത്തായ കെട്ടിടം വെട്ടിയത് ആരാണ് ഇബ്രാഹിം ആദിൽ ഷാഹി എന്ന് പറയുന്ന ആദിൽ ഷാഹി സുൽത്താൻമാര് കെട്ടിയതാണ് ആ സംഭവം ലോകത്തിൽ തന്നെ അത്ഭുതമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഗോലഗുംബസ് ഗോലഗുംബസിൽ കേറിയിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പതിധരിക്കുന്നു ഒരു പില്ലർ ഇല്ലാതെ ഏറ്റവും വലിയ ഡൂം അത്ഭുതകരമായിട്ട് നിന്നൊരു സ്ഥലമാണ് ബിജാപുരങ്കിൽ ആ ബിജാപുരിൽ പോയിട്ട് ഗോൽഗുംബസിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് ഒച്ചയിടുമ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് പ്രതിധ്വനിക്ക് വേണ്ടി റിഫ്ലക്ഷന് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കുമ്പോ അതിന്റെ സൗന്ദര്യങ്ങളെ ഫോട്ടോ ക്യാമറകളിൽ ഒപ്പിയെടുക്കുമ്പോ ലോകത്തൊരു കുട്ടി പോലും ആദിൽ ഷാഹി സുൽത്താൻമാരുടെ പേരിൽ ഇന്നുവരെ ഒരു ഫാത്യഹോദിയ ചരിത്രമില്ല അവിടെ തന്നെ അവരുടെ കബറുകളുണ്ട് ഒരാളും അവിടെ പോയിട്ട് സന്ദർശനം നടത്തുന്നില്ല താജ്മഹൽ നിങ്ങൾ പലരും കണ്ടവരായിരിക്കും ഉത്തർപ്രദേശിൽ ആഗ്രയിലുള്ള താജ്മഹൽ സഹോദരന്മാരെ ഷാജഹാൻ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി കെട്ടിയതാണ് താജ്മഹൽ എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ പ്രേമ കുടീരമാണ് താജ്മഹൽ മുംതാസ് മഹൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ സ്മരണയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് താജ്മഹൽ എന്ന് പറയുന്ന അത്ഭുത സൗഹം ഷാജഹാൻ കെട്ടിയിരെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ മുംതാസ് മഹലിന്റെ കബറുണ്ട് ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തിയുടെ കബറുണ്ട് അവരാരും പോയിട്ട് അവിടെ ആരും സലാം പറയുന്നില്ല ഒരാളും അവിടെ പോയിട്ട് ഫാത്യഹ ഓതുന്നില്ല ഒരാളും ആ മഹാ അവിടെ പോയിട്ട് അവരെ സ്മരിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് വേണ്ടത് താജ്മഹൽ ബിൽഡിംഗ് ആണ് അതിന്റെ ഫോട്ടോ ആണ് അതിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളാണ് അതിന്റെ വാസ്തുശില്പമാണ് അതിന്റെ ആ നല്ല വൈറ്റ് മാർബിൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ അതിന്റെ ആ സൗന്ദര്യവും അത്ഭുതവുമാണ് അവിടെ ആരും പോയിട്ട് ഷാജഹാന്റെ സലാം പറയുന്നില്ല മുംതാസ് മഹലിന് വേണ്ടി ആരും യാസീൻ ഓതുന്നില്ല അതാണ് ദുനിയാവിന്റെ ആളുകളും ആഹൃത്തിന്റെ ആളുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ദുനിയാവിന്റെ ആളുകളെ ജനങ്ങൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്നു സെലിബ്രേഷൻ ചെയ്യുന്നു അതേ സമയത്ത് അവർക്ക് ആഹൃത്തിൽ ഒരു പ്രയോജനവും ഇതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ വന്നിട്ട് താജ്മഹലിന്റെ മുമ്പിൽ ഫോട്ടോ എടുത്തത് കൊണ്ട് ഓരോ ഫോട്ടോ ഒപ്പം ഇത്ര കൂലി എന്ന് മുംതാസിനോ ഷാജഹാനോ എത്തുന്നില്ല അതേ സമയം സഹോദരന്മാരെ ഹാജാബന്ദേവാസിന്റെ ചരിത്രം എന്താണ് അതേ സമയത്ത് ലോകത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന അവലിയാകന്മാരുടെ ചരിത്രം എന്താണ് അവരുടെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ ഓതുന്നു ഹതിയ ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ മതതുകൾ അവർക്കും കിട്ടുന്നു ഓതുന്നവർക്കും കിട്ടുന്നു അതാണ് പറഞ്ഞത് മാത്രമാണോ ഈ പ്രത്യേകത ആലിമീങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല അവരെ കൂടെ ഉള്ളവർക്കും ഈ പ്രത്യേകതയുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ എല്ലാവർക്കും എം എഫ് ബിയോ എം എഫ് എസ് സഖാഫിയോ സാരിയോ ആകാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ ആലിമീങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നാൽ ആലിമീങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ട ജനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ അതിന്റെ കൂലി അള്ളാഹു സുഹാനത്തിലവർക്ക് കൊടുക്കും വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ ആരെയാണോ സ്നേഹിക്കുന്നത് അവന്റെ കൂടെയാ മഹാന്മാരായ സുഹാബൽക്ക് വലിയ അത്ഭുതമായി സുഹാബാകൾ ചോദിച്ചു നേരാണ് നബിയെ വിശ്വാസമില്ലാത്ത കൊണ്ടല്ല അത്ഭുതം കൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണ് ജനങ്ങൾ ആരെയാണോ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ കൂടെയാണോ വിരങ്ങൾ പറഞ്ഞു അൽമർ ഉമാമൻ അഹബ് ജനം ആരെയാണോ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ കൂടെയാണ് ആ സമയത്ത് സഹോദരന്മാരെ സഹാബത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് അവരുടെ അമലുകൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഈ കൂലി കിട്ടുമോ അവരുടെ അമലുകൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഈ പ്രതിഫലം കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അവരുടെ അമലുകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ആ കൂലി തരും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ആ വ്യക്തികളുടെ അമലുകളൊന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് സാധ്യമല്ല അവരുടെ അയിൽമൊന്നും നിങ്ങൾക്കില്ല അവർ ചെയ്യുന്ന അത്ര വലിയ മഹത്വങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല എങ്കിലും ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം 
അവരുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ആഹ്റത്തിൽ കൂടാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും അതിനേക്കാളും വലിയ സൗഭാഗ്യം ഏതാണ് മുഹമ്മദ് നബി തങ്ങളുടെ ഈ ഹദീസ് കേട്ടിട്ട് സുഹാബത്തെ പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമായതിനു ശേഷം ഇത്രയും സന്തോഷമുള്ള ഒരു ഹദീസ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കേട്ടിട്ടില്ല ഇസ്ലാമിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷിപ്പിച്ച ഈ ഹദീസ് കാരണം ഈ ഹദീസ് വളരെ വലിയ കൂലിവാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഹദീസാണ് സാധുക്കളായ ജാഹിലീങ്ങളായ നമ്മെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് താജുൽ അളമയും പ്രസോടനങ്ങളും ചെയ്ത പോലെയുള്ള അമലുകളോ ഇൽമുകളോ ഒന്നുമില്ല യാതൊരു സംശയ വിഷയത്തിലില്ല പക്ഷേ സ്വർഗത്തിൽ താജുൽ അളമയുടെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവസരമുണ്ട് പ്രസോടനങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ നമുക്ക് അവസരമുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അവസരം നാം അവരും മഹബത്ത് വെക്കണം ഹാനായ അനസ്രലി അല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഫൈന്നി യുഹിബ്ബു അബാ ബക്കിർ വ ഉമർ വ ഉസ്മാൻ വ അലിയ ഫൈല്ലം അഅമൽ ബി അമലിഹിം ഈ ഒരു സൗഭാഗ്യം നമുക്ക് കിട്ടുമെങ്കിൽ ഞാൻ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു അനസ് ബിൻ മാലിക് റളി അല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ് ഉമർ അൽ ഫറൂഖ് റളി അല്ലാഹു അൻഹുനെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ തങ്ങളെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു അലി ബിൻ അബി ഇത്വാലിബ തങ്ങളെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു فَإِلَّمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ أَوْرَنَ عَمَلِكَ لِنِكُرِكَ لِمْ شَيَّا سَادِكُوا لِنْكِلُمْ أَوْرَنَ سْنَيْهَمْ كُنْدُ جَانْ دَكْشَبْتُمْ مِنْ دُلَّ وِشْوَاسَمْ مِنِي كُنْدُ بَحَانَا يَا أَنَسْرَ لِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَرَيُنْدُوهُ أَنَسْرَ لِيَ اللَّهُ لِكِ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം നിങ്ങൾ ഹുതുബയിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ആദം അലൈഹി സ്വലാം മുതൽ മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ വരെയുള്ള അംബിയാക്കൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജനങ്ങളെ എണ്ണുമ്പോൾ നമ്പർ വൺ സയ്യിദുന അബൂബക്രീഖ് ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനം മഹാനുഭാവനെ പറ്റി എന്തെല്ലാമാണ് പറഞ്ഞത് എന്നെ കൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഈമാൻ കൊണ്ട മനുഷ്യൻ എന്റെ ഭാര്യ ഹദീജ എനിക്ക് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരിയായ മകളെ വിവാഹം ചെയ്തു തന്നത് അബൂബക്കറാൾ സാമ്പത്തികമായി ഞാൻ പ്രയാസപ്പെട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത ആള് അബൂബക്കറാൾ എല്ലാവരും എന്നെ വെറുത്തപ്പോ അക്രമിച്ചപ്പോ എന്നെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ എന്റെ പിന്നിൽ പാറപോലെ ഉറച്ചു നിന്നത് അബൂബക്കറാൾ മേറാജിന്റെ ദിവസം താൻ യാത്ര ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഇസ്ലാം മേറാജിന്റെ ചരിത്രം സഹാബത്തിന്റെ മക്കക്കാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചപ്പോൾ പല ഈമാൻ കുറഞ്ഞ ആളുകളും അതിന്റെ പിന്നിൽ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകേണ്ട സമയം വന്നപ്പോ അബൂജഹുള്ള സൂറുള്ള ശത്രുക്കൾ അതിനെ ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയപ്പോ സയ്യിദിന് അബൂബക്ക് റുസുദ്ദീഖ് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം അന്വേഷിക്കാതെ അത് ഞാൻ അത് അംഗീകരിക്കും ഇന്നലെ ഇഷാക്ക് മക്കത്തുണ്ടായിരുന്നു റസൂൽ അള്ളാഹി സലാ വസ്ല്ലം ഇന്ന് സുബൈക്കും റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ മക്കത്തുണ്ട് ഇഷാന്റെ ശേഷമാണ് ഇങ്ങോട്ട് പോയത് വളരെ ദൂരത്തേക്ക് പോയത് അള്ളാഹു താലയെ കണ്ടത് അള്ളാഹു സുബാനഹുത്താലയെ പോയിട്ട് സന്ദർശനം നടത്തിയത് സഹോദരന്മാരെ ജബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാമിന് പോലും പോകാൻ പറ്റാത്ത ആ വളരെയധികം വിശേഷമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ മഹാനവറുകൾ ബഹ്റൂറിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇനി അതിനപ്പുറം വരാൻ എനിക്ക് സമ്മതമില്ലും നിങ്ങൾ എന്നെ വിട്ടുകൊണ്ട് പോകണം നബി എനിക്ക് ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് വരാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ല നബിയേ ബഹർനൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രകാശത്തിന്റെ സമുദ്രമാണ് അമ്പിയാക്കളല്ല മലക്കുകളല്ല പടച്ചത് പ്രകാശത്തിലാണ് മനുഷ്യരല്ല പടച്ചത് മണ്ണുകൊണ്ടാണ് പ്രകാശം കൊണ്ട് പടക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യ മലക്കുകൾക്ക് 
കടക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രകാശ സാഗരം ആ സാഗരത്തെ റസൂലാഹിഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങൾ ഒരു പ്രയാസവുമില്ലാതെ കടന്നു പോകുന്നു മലക്കുകളെക്കാളും പവർഫുൾ ആയ പ്രകാശമാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് സുബഹിന്റെ സമയത്ത് റബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങൾ രാവിലെ തിരിച്ചെത്തുന്നു എന്നിട്ട് ജനങ്ങളോട് പറയുന്നു ഞാൻ ഇന്നലെ മക്കത്ത് പോയി മക്കത്തിൽ നിന്ന് ബൈത്തുൽ മുക്കന്ദസ് പോയി അവിടെ ഞാൻ ഒരുപാട് അമ്പിയ കണ്ടുകൂടി നിസ്കരിച്ചു അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഏഴാകാശങ്ങൾ താണ്ടി അവിടെ നിന്ന് സിദ്രത്തുൽ മുന്തഹ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മരത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോയി ആ സിദ്രത്തുൽ മുന്തഹന്റെ അടുത്ത് അള്ളാഹു താല ഉള്ള സ്ഥലമല്ല അള്ളാഹു താലാക്ക് പ്രത്യേകമായ സ്ഥലങ്ങളൊന്നുമില്ല അതേ സമയത്ത് സിദ്രത്തുൽ മുന്തഹയുടെ സമീപത്താണ് നിമിതങ്ങൾ അള്ളാഹു താല വരുത്തിയിട്ട് സംസാരിച്ചത് കാരണം അതൊരു മരമാണ് ആ മരം അള്ളാഹു താൽ നന്നായിട്ട് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചു അലങ്കരിപ്പിച്ചു നിബിഷല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ മരത്ത് അള്ളാഹു താൽ അലങ്കരിപ്പിച്ചു ഗസ്റ്റുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് അലങ്കരിക്കണം ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണിത് ഇവിടെ അതിന്റെ സഹോദരന്മാരെ ഈ ഒരു ബൾബ് മാത്രം മതി ഈ ബലൂണുകൾ ഈ തൂണിലേക്കുള്ള കളറുകൾ തോരണങ്ങൾ ബണ്ടിങ്സുകൾ ബാനറുകൾ ഇതെല്ലാം എന്തിനാണ് അത് ഗസ്റ്റുകൾ ആദരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് വൈഫുകളെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഒരു ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ും വിശ്വാസമുള്ള മനുഷ്യൻ അവൻ അതിഥികളെ ബഹുമാനിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിഥികളെ ബഹുമാനിക്കണം ഒരു വീട്ടിലേക്ക് അതിഥി വന്നാൽ സ്വന്തം മക്കളെ പോലും അവിടെ ചീത്ത പറയാൻ പാടില്ല ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഗസ്റ്റ് വന്നാൽ ആ ഗസ്റ്റിന് ഏറ്റവും നല്ല നിലക്ക് സ്വീകരിക്കണം ഗസ്റ്റിന് മനസ്സിന് വിഷമമുണ്ടാകുന്ന സംസാരങ്ങൾ പാടില്ല കഷ്ടപ്പാടുകൾ വരെ മുമ്പിൽ നിരത്തി വെക്കാൻ പാടില്ല ഗസ്റ്റ് പുരയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അവന്റെ കൂടെ സാധിക്കുന്നത്ര കാറിന്റെ അടുത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബസ് കയറുന്നിടത്തേക്കോ വന്നിട്ട് അവന് യാത്രയേക്കണം ഇതൊക്കെ ലൈഫുകളുടെ ആധാവിൽ പെട്ടതാണ് ഗസ്റ്റിന് സ്വീകരിക്കുന്ന മര്യാദകളിൽ പെട്ടതാണ് ഈ മര്യാദ പഠിപ്പിച്ച അള്ളാഹു താല തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗസ്റ്റ് മുഹമ്മദ് ആ നബിതങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ശിദ്രത്തിൽ മുന്തഹ എന്ന് പറയുന്ന മല മരത്തിലെ അലങ്കരിക്കുന്നു നിറം നിറങ്ങളായ വർണാപമായ ബൾബുകളും അതിനാവശ്യമായ പ്രകാശങ്ങളും വെച്ചുകൊണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല ബന്ധങ്ങളെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്നു സഹോദരന്മാരെ ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ അധികം ആളുകളും നബിതങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ഭൂപക്കർ പറഞ്ഞു ഇതൻ അമന്തുവില്ലാഹിമദ ഞാൻ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും നബിതങ്ങൾ ചെയ്തത് ശരിയാണെന്ന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പവർ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്താൻ ലോകത്തൊരാൾക്കും സാധ്യമല്ല മതങ്ങളെ ധാരാളം മതഹ ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നല്ലോ ഹസാൻ അലിയാഹുൻ സ്ഥാപിച്ച വിധങ്ങളുടെ മാതിഹായിരുന്നു മാതിഹു റസൂൽ ഹസാൻ സാബിത് അലി അള്ളാഹു എന്നുവിന്റെ മദീനത്തെ പള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നബിതങ്ങളെ മധുഹ പറയാൻ റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ സ്റ്റേജ് ഒരുക്കി കൊടുത്തു മിമ്പർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു ആ സ്റ്റേജിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഹസാൻ അലി അള്ളാഹു റസൂൽ അള്ളഹാനെ മധുഹ പറയും ആ മധുഹ കേൾക്കുമ്പോൾ നബിസ് അല്ലാഹു അലൈ വസ്ല തങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാകും ആ നബിതങ്ങൾ മധുഹ കേൾക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം കൊണ്ടിട്ട് ആ സന്തോഷം അവിടുത്തെ മുഖങ്ങളിലും ശരീരങ്ങളിലും കാടുമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഹരീശുകളിൽ കാണാം ഹസാൻ അലി അള്ളാഹു അനഹുവിന് മധുഹ പറയാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു ഹസാൻ ബിൻ സാബിദ് അലി അള്ളാഹു മുഷിരിക്കിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് പോയിട്ട് ശത്രുക്കളെ വെല്ലുവിളിച്ചു ശത്രുക്കൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഹസാൻ അലി അള്ളാഹു മറുപടി പറഞ്ഞു ഹസാൻ ശത്രുക്കളോട് പറയുകയാണ് മുഷിരിക്കിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഓ മുഷിരിക്കുകളെ നീ മുഹമ്മദ് ആക്ഷേപിച്ചു നീ നബിതങ്ങളെ ചീത്ത പറഞ്ഞു നീ റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ ആക്ഷേപിച്ചു ഞാൻ ഇതാ അതിന് മറുപടി പറയുകയാണ് നബിതങ്ങൾ ആക്ഷേപിച്ച അവന് മറുപടി പറയുന്ന ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്റേത് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ശുദ്ധനായ പവിത്രനായ ഗുണവാനായ ആളുകളെ വാക്കുപാലിക്കുന്നവനായ ആൾ മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി പറഞ്ഞ വാക്കുകൾക്ക് ബദ്ധമായിരിക്കുക എന്നതാണ് വാക്ക് പാലിക്കുക എന്നതാണ് വാക്ക് ലംഘിക്കുന്നവൻ ഇസ്ലാമിലവന് യാതൊരു വിലയും നിലയുമില്ല 
അവന് അള്ളാഹുന്ന റസൂൽ എണ്ണിയത് മുനാഫിഖീനുള്ള കൂട്ടത്താൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നബി തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വില ഗുണം റസൂൽ അല്ലാഹി ഉശീമതുഹുൽ വഫാഉ നബി തങ്ങൾ അല്ലാഹുന്ന റസൂലാണ് അതോടൊപ്പം അവരുടെ ഏറ്റവും വല്ല സ്വഭാവ ഗുണം അൽ വഫാ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക എന്നതാണ് പറഞ്ഞ വാക്കുകളെ പാലിക്കുക എന്നതാണ് ഇതാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം അങ്ങനത്തെ നബി തങ്ങളെ ആണല്ലോ നീ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതാ നിനക്ക് മറുപടി പറയുകയാണ് ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് കൂശാതെ പേടിക്കാതെ കുലുങ്ങാതെ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വൈത്ത് വൈത്ത് പറയുകയാണ് അങ്ങനത്തെ അസ്സാനോട് റസൂൾ ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചു അക്കുൽ തഫി ഷെയ് അബി ബക്കിൻ ഷെയ് ആഖ് എന്നെ പറ്റി ഒരുപാട് നീ മധു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ മധു പറയുന്നത് എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ള കാര്യമാണ് ഭൂവക്കറിനെ പറ്റി നീ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ മഹാന്മാരെ മധു പറയാൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സജ്ജനങ്ങളെ പറ്റി മധു പറയണം അവരെ പുകഴ്ത്തണം അവർ ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയണം അത് ജനങ്ങൾക്ക് പ്രേരണയാകണം പാഠമാകണം അതൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആകണം അതിനുവേണ്ടി നബി തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു എന്നെ മതു പറഞ്ഞ ഹസാനെ നീ വല്ലപ്പോഴും അബോബക്കറിനെ പറ്റി വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഹസാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങയെ പോലെ ശുദ്ധീകൃതങ്ങളെയും മതു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ കേൾക്കട്ടെ പറഞ്ഞു ഉണ്ടായപ്പോൾ <laughs> 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 നബിതങ്ങളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി മുഷിരിക്കുകൾ സകല ആയുധങ്ങളുമായിട്ട് സൗർപർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറിയപ്പോൾ ആ പർവ്വതത്തിന്റെ ഇടുങ്ങിയൊരു ഗുഹയുടെ ഉള്ളിൽ നബിതങ്ങളും ശുദ്ധീകൃതങ്ങളും താമസിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ മുകളിലൂടെ ശത്രുക്കളുടെ കാൽപാദങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ മഹാനായ ശുദ്ധീകൃതങ്ങൾ ഭയന്ന് വിറച്ചുകൊണ്ട് നബിതങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ എന്ന് പേടിച്ചുകൊണ്ട് നബിതങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് യാ റസൂലല്ല അതിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ കാൽഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ നമ്മളെ തങ്ങൾ അവൻ കാണും നബിയെ അങ്ങനെ കണ്ടാൽ അവർ ഞങ്ങളെ കൊല്ലാതെ വിടുകയില്ല നബിയെ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു രണ്ടേ രണ്ടാള് മാത്രമാണോ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് എന്നാണോ നീ മനസ്സിലാക്കുന്നത് രണ്ടിൽ മൂന്നിൽ മൂന്നാളിൽ മൂന്നാമനായിട്ട് ഇവിടെ അള്ളാഹു താലയുണ്ട് ആ സമയത്ത് നബിതങ്ങളുടെ കൂടെ അത്രയും മാനസികമായ ടെൻഷനുകൾ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് മഹാനായ ശുദ്ധീകൃതങ്ങൾ പറയുന്ന സൗർ ഗുഹയുടെ ഉള്ളിൽ താമസിച്ചു എന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഫതിലാണ് അതാണ് ഹസാന്തങ്ങൾ ഉല്ലേഖിച്ചത് അവിടെ കോട്ട് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് وكان حب رسول الله قد علم من الخلائق لم يعدل به بدلا لوغة الله سكلا من شرك مريم محمد ربي تنقى لدى أمت له يتو محتم الله آل أبو بكر صديق رلي الله وانه آل لم يعدل به بدلا صديق لك برلي الله وانه إن لوغة رب بدل الله അങ്ങനെയുള്ള സിദ്ദീഖർ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് അനസ് പറയുകയാണ് ആ സിദ്ദീഖർ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് നബിതങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അനസ് അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് അനസ് അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയാൽ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബിന്റെ മഹത്വം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല ഒരു കാര്യം മാത്രം പറയുകയാണ് പറയുകയാണ് എന്റെ ശേഷം ഒരു പ്രവാചകൻ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും ാണ് ഉമറിനെക്കാളും നബിയാകാൻ പറ്റിയ ആളെന്റെ സമൂഹത്തിലില്ലാതി പക്ഷെ എന്റെ ശേഷം നബി വരാനില്ല അവസാനത്തെ ആളാട് നബിക്കാവശ്യമുള്ള വ്യക്തിത്വം നബിയാകാൻ മാത്രം മഹത്വമുള്ള പ്രവാചകത്വത്തിന്റെ പദവിയെടുക്കാൻ മാത്രമുള്ള വ്യക്തിത്വം മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് 
അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിനപ്പുറം നമ്മളൊന്നും പറയേണ്ടതില്ല ഉസ്മാനെ പറ്റി നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സ്വർഗത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഒരു സ്വർഗത്തിൽ റൂംമേറ്റ് അള്ളാഹു താല കൊടുക്കും സ്വർഗത്തിലെ സൗഭാഗ്യങ്ങളിൽ എന്റെ കൂടെ എന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന എന്റെ റഫീഖ് അത് മഹാനായ എന്റെ കൂടെ എന്റെ റഫീഖ് ആയിട്ട് എന്റെ റൂംമേറ്റ് ആയിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാ അലീനെ പോലൊരു യുവാവില്ല എന്ന് റസൂൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നബിതങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ നബിതങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത ആളാണ് അലി ബി നബി തോലിബ് റലിയല്ലോഹുഅൻ എല്ലാവരെയും പേര് കേൾക്കും റലിയല്ലാഹു എന്ന് പറയുന്നു അലി ബി നബി തോലിബിന്റെ പേരിൽ കറം അല്ലാഹു വജിഹ എന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മുഖം അല്ലാഹു ബഹുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്താണ് ഇതിന് കാരണം അലി ബി നബി തോലിബ് തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പോലും വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ കുനിയുകയോ സുജൂദ് ചെയ്യുകയോ വിഗ്രഹത്തെ വണങ്ങുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല അലീബി നബി താലിബിന്റെ ഉമ്മ അവരെ ഗർഭിണിയായ സമയത്ത് ഉമ്മ പോലും പോയിട്ട് ഒരു വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ നമസ്കാരാക്കിയിട്ടില്ല കൈകൂപ്പിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അവരുടെ മുഖം അള്ളാഹു അല്ലാത്ത മറ്റാരുടെ മുമ്പിലും കുനിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അലീബി നബി താലിബിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ ബാക്കിയുള്ള ആളുകളൊക്കെ വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നവരാ തെറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നവരെ ആണ്ട് കൊലകൾ ചെയ്തിട്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന ആളുകളുണ്ട് ഹംസത്തുൽ കറോറിനെ പോലെയുള്ള നബിതങ്ങൾ ഒരു ആളുടെ മരണത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും അധികം കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹംസത്തുൽ കറോറിന്റെ മരണത്തിന് വേണ്ടിയാ ഹംസത്തുൽ കറാർ മരിച്ചപ്പോ നബിതങ്ങൾക്ക് കരച്ചൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഹംസയുടെ മയ്യത്തിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റസൂൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഹംസയുടെ മരണം സ്വാഭാവികമായ മരണമായിരുന്നില്ല ഹംസ അലി അള്ളാഹുന്റെ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തെ മുഴുവനും കൊലപ്പെടുത്തി മുറിച്ച് തലയോട്ടി പുറത്തെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരൾ കുടലുകളൊക്കെ പുറത്തെടുത്ത് ഏറ്റവും മൃഗീയമായ രൂപത്തിലാണ് ഹംസ അലി അള്ളാഹുനെ കൊന്നത് കൊന്ന മനുഷ്യന്റെ പേര് വഹഷി എന്നാണ് ആ വഹഷി പിന്നീട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നത് ചരിത്രമാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾ വഹഷിയുടെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാൻ വഹഷി കത്തെഴുതി ആ കത്തിന് റസൂറുള്ള മറുപടി അയച്ചു വഹഷി ചോദിച്ചു നേരിട്ട് ചോദിക്കാൻ ധൈര്യമില്ല കത്തിലാണ് ചോദിക്കുന്നത് നാലഞ്ചു പ്രാവശ്യം നബിയും വഹഷിയും തമ്മിൽ കത്തിടപാട് നടന്നു ഞാൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ സ്വീകരിക്കുമോ അവസാനം വഹഷി ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്രം വെച്ചു വഹഷി നീ എന്റെ സദസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ മുഖം എനിക്ക് കാണാത്ത പോലെ ഇരിക്കണം അതൊന്ന് മാത്രം നീ ചെയ്താൽ മതി നിനക്ക് വേറെ ഒന്നും അബ്ജക്ഷനുകൾ ഇല്ല സ്ഥാനക്കുറവുകളില്ല സഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നം അവസാനത്തെ ഒരു സ്ഥാനമാണ് വഹഷി അലി അള്ളാഹുന്നുള്ളതെങ്കിലും അദ്ദേഹം സ്വാഭിയാണ് അതെല്ലാ തൗലിയാക്കളെക്കാൾ എത്രയോ ഗ്രേഡ് അധികമുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹത്തോട് നബി പറഞ്ഞു വഹഷി എന്റെ മജസിരിക്കുമ്പോൾ മുഖം എനിക്ക് കാണാതെ ഇരിക്കണേ നിന്നെ കാണും എനിക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇളാപ്പ് ഹംസയെ ഓർമ്മ വരും ഹംസയുടെ ഓർമ്മ ഒരിക്കലും എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറുകയില്ല സഹോദരന്മാരെ അത്രയും നിമിഷല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങൾ ഏത് തെറ്റുകൾ ചെയ്ത മനുഷ്യനെയും ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നാൽ അള്ളാഹുന്റെ സുൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ സമയത്ത് അങ്ങനെ പല തെറ്റുകളും ചെയ്ത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് പിന്നെ വന്നാളുണ്ട് അലീബ് നബി താലിബ് തങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നിലും ബന്ധപ്പെട്ടാളല്ല അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നത് തന്നെ ഏഴാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഏഴാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അലി അലി അള്ളാഹു ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നത് അങ്ങനെയുള്ള മഹാനുഭാവനെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് അനസ് അലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞപ്പോൾ നിമിഷല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അവരോട് പറഞ്ഞത് അന്ത മഹമൻ അഹ്ബബുത്ത നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കൂടെ നീ സ്വർഗത്തിലുണ്ടാകും യാതൊരു സംശയവുമില്ല താജുൽ അഴമ ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ സഹോദരന്മാരെ ജീവിതം മുഴുവനും റബ്ബിന്റെ വിവാദത്തിന് വേണ്ടി നീക്കി വെച്ച മഹാനുഭാവൻ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും കണക്കില്ലാതെ ഖുർആാനോതുന്ന മഹാനുഭാവൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് വിക്കറുകളും കോടിക്കണക്കിന് വിക്കറുകളും ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കിയ മഹാനുഭാവൻ സദാസമയം റബ്ബിന്റെ ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പതിനായിരങ്ങളായ അലിമികളെ സമൂഹത്തിന് സമർപ്പിച്ചൊരു മഹാനുഭാവൻ 
എല്ലാറ്റിലും ഉപരി മുഹമ്മദ് നബി തങ്ങളുടെ മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ പേരക്കുട്ടിയായ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ രക്തം ശരീരത്തിൽ ഒഴുകുന്ന മഹാനുഭാവൻ അവർ അഷറഫുൽ ഹൽത്തിന്റെ സ്വന്തം രക്തമാ അതിൽ നിന്നുതിർന്നവരാണ് മുത്തും രത്നമാ അലുബൈദ്യനെ പറ്റി മഹാന്മാർ പറയുന്നത് മാം ഷാഫി തങ്ങൾ വരെ പറഞ്ഞ കാര്യം മാം ഷാഫിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ സഖാഫിസ്ഥാൻ സൂചിപ്പിച്ചില്ലേ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ കുടുംബ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ആളാണ് മഹാനായ അലീബ ഷാഫി മാമ്രതിയല്ലാഹെങ്കിലും അദ്ദേഹം അലീബി നബി താലബിന്റെ സന്താനങ്ങളിൽ പെട്ട ആളല്ല അദ്ദേഹം നബിതങ്ങളുടെ കുടുംബമാണ് കുറേഷിയാണ് അതേസമയം അദ്ദേഹം മുത്തലിബിയാസല്ലാം തങ്ങൾ ഹാഷിമിയാണ് കുറൈഷ് ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള കുടുംബമാണ് ആ കുടുംബത്തിന് നബിതങ്ങൾ ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് കുറൈഷിൽ ഹാഷിമാണ് നബിതങ്ങളുടെ കുടുംബം മുത്തലിബിയാണ് മുത്തലിബിയാണ് ഇമാം ഷഫിയുടെ കുടുംബം അദ്ദേഹം തങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം സയ്യിദാണ് അദ്ദേഹം നബിതങ്ങളുടെ കുടുംബമാണ് അതേസമയം അഹ്ലുബൈദ് എന്ന് പറയുന്ന ഔലാദ് ഫാത്യുമയിൽ അദ്ദേഹം പെടാത്തതുകൊണ്ട് ആ മഹത്തായ സ്ഥാനത്തിന്റെ മഹത്വം അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് എന്റെ ആശ്രയം അഹ്ലുബൈത്താട് എന്റെ ആശ്രയം അഹ്ലുബൈത്താട് എന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന എന്റെ കപ്പലും അഹ്ലുബൈത്താട് റബ്ബിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്ന എന്റെ മാധ്യമങ്ങളും അഹിലുപൈത്താട് അറുജൂബിഹിമുഴത്താത അവരെ കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാന നാളിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കിട്ടാൻ എന്റെ നന്മതിന്മകൾ എഴുതി എന്റെ എടുകൾ എന്റെ റെക്കോർഡുകൾ എന്റെ കിതാബുകൾ എന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ അതെല്ലാം എന്റെ വലതുകയിൽ കിട്ടാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ തങ്ങൾ ആ ഹബീബായ നബിയുടെ ജീവിതത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് വിട്ടുപോയ ഇടവിടത്തെ കുടുംബത്തെയാണ് അവരെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ ആഹ്റത്തിലെത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്നുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരു ഭരവസ ഒരു ഉറപ്പ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നമുക്ക് തന്നു പോയിട്ടുണ്ട് മഹാന്മാരെ സ്നേഹിക്കുക എന്നത് ഇസ്ലാമിൽ ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം സുന്നിടെ എല്ലാവരുടെയും മാസ്റ്റർ കാർഡ് മഹാന്മാരെ അവർ ആക്ഷേപിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മഹാന്മാരെ ഇകഴ്ത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നബിതങ്ങളെ പോലും അവർ വിലവെക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് സ്വഹാബാക്കൾ അവർ വളരെയധികം മോശമായി കാണുന്നു എന്നതാണ് ആലിമീങ്ങളെ ചീത്ത പറയുന്നു എന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ സഹോദരന്മാരെ അമ്പിയാക്കളെ വില കുറച്ചു കാണിക്കുന്നവർ ഔലിയാക്കളെ വില കുറച്ചു കാണിക്കുന്നവർ അഹിരുബൈത്തിനെ കുറ്റം പറയുന്നവർ ആലിമീങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തിന് യോജിക്കാത്ത വാക്ക് പറയുന്നവർ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാനുള്ള കാരണം വളരെ വ്യക്തമാണെന്ന് ഋദ്ധത്തിന്റെ ബാബിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന പരിപാടി ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും സംഘടനയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുമ്പോ മെമ്പർഷിപ്പിന്റെ അർഹത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബൈലോൽ ഉണ്ടാകും എന്തൊക്കെയാണ് എലിജിബിലിറ്റി ഓഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ആ സംഘടന മെമ്പർ ആകണമെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം എലിജിബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് ബൈലോയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ എലിജിബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാതെ പോയാൽ നിങ്ങൾ ആ സംഘടനയിൽ നിന്ന് ഔട്ടായി പോകും ഇവിടെ ഒരു എസ് വൈ എസിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത ഒരാള് അയാൾ നാളെ സുന്നി അല്ലാതായാൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്യാൻസൽ ആവുകയാണ് അയാള് ആലിമീങ്ങളെ കുറ്റം പറയുന്ന ആളായാൽ അയാളുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാൻസൽ ആവുകയാണ് അയാള് എട്ടരക്കാഴ്ച തറാ വിനിസ്കരിക്കുന്ന ആളായി മാറിയാൽ അയാളുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാൻസൽ ആവുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ സംഘടനക്കും മെമ്പർഷിപ്പിന്റെ അർഹതകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പിന്റെ അർഹതയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ചുറ്റി വന്നു പോയാൽ കോട്ടം സംഭവിച്ചു പോയാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് നശിച്ചു പോകുന്നു അതിന്റെ പേരാണ് റിദ്ദത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് റിദ്ദത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതഭ്രഷ്ട് മതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന പ്രക്രിയകൾ ചില ചിന്തകൾ കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകും ആരും വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല ഞാനിതാ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ മുസ്ലിമാണ് ഉമ്മ മുസ്ലിമാ പേര് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ ബേർ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ പേര് നല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ര
ആ പേരിലാണ് ഐ ഡി ഉള്ളത് ആ പേരിലാണ് പാസ്പോർട്ട് ഉള്ളത് അതിലാണ് ആധാർ ഉള്ളത് അതിലാണ് ഡി എൽ ഉള്ളത് എല്ലാം ഒറിജിനൽ പേരിലാൾ അതേ സമയം സഹോദര ചെറിയ വാക്കുകളെ കൊണ്ട് നീ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ കാരണമാകുന്നു ആലിമീങ്ങളുടെ വേഷം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ആലിമില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ നല്ല നീളക്കുപ്പായവും നല്ല തലേകെട്ടും ഒക്കെ കെട്ടിയിട്ട് ഒരു ആലിമ് വഴുത് പറയുന്ന പോലെ ഒരു ജാഹിലായ മനുഷ്യൻ അഭിനയിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം ആലിമായൊരു മനുഷ്യൻ വഴുത് പറയുന്ന പോലെ ആലിമില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് അഭിനയിച്ചാൽ ആ നിമിഷം അവൻ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകും വളരെ സീരിയസ് ആണ് മാറ്റർ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്ന് ഉലമാക്കളെ ചീത്ത പറയുക എന്നുള്ളത് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ഒരു പരിപാടിയായിട്ട് പലർക്കും മാറിയിട്ടുണ്ട് ആലിമീങ്ങളില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ സാധാരണക്കാരൻ വിച്ചുകൂടിയാൽ എല്ലാവരും കുറ്റം പറഞ്ഞ ഉസ്താദുമാരെ ആ ഉസ്താദ് അങ്ങനെ ആക്കി ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ ആക്കി ആലിമീങ്ങൾ കുറ്റം പറയുന്ന പ്രവണതകൾ സമൂഹത്തിൽ വളർന്നു വരിക എന്നുള്ളത് സമൂഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വില നാശമാണ് അതിന്റെ ഫലം ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയലാൾ മൂർത്തദ്ദാവലാൾ ത്ത് സംഭവിക്കുന്ന മഹാ അപകടമാണ് ഒരുമാക്കളെ കുറ്റം പറയുക അഹലുബൈദിനെ കുറ്റം പറയുന്ന ആൾ ശരിയായ ഉപ്പാക്ക് പിറന്നവന് സാധാത്തുക്കളെ കുറ്റം പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ലെന്ന് മഹാന്മാർ നമ്മ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉലമാക്കളെ ആ അഹലുബൈദിനെ തങ്ങന്മാരെ ചീത്ത പറയുന്നവൻ അവൻ എത്ര തറവാടിത്തമുള്ളതായി അറിയപ്പെട്ടാലും ഓൻ ശരിയായ ഹലാലായ ഉപ്പാക്ക് പുറന്നവനാകാൻ സാധ്യമില്ലെന്ന് ഒരുമാക്കൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ശരിയായ ഒരു ഉപ്പാക്ക് പറഞ്ഞവൻ ഒരിക്കലും സാധാത്തുക്കളെ ചീത്ത പറയാൻ അവന്റെ നാവ് പൊങ്ങുകയില്ല അതേസമയം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തങ്ങളായി മാറിയിട്ടുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ എസ് വൈ എസും എസ് എസ് എഫും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേരല്ല കാഫിയുടെ സൂചിപ്പിച്ചു ഗ്രൂപ്പിതം ചെയ്യുക എന്നുള്ള നമ്മുടെ അജണ്ടയല്ല മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ മുഴുവനും ഒന്നായി കാണുക എന്നതാണ് താജുൽ ഉലമ നമ്മ പഠിപ്പിച്ച ആദർശം അതാണ് കമരുള്ളിലും നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച ആദർശം സഹോദരന്മാരെ ലോകത്ത് മുഴുവനും ഓടി നടന്നുകൊണ്ട് സമുദായത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ജീവകാരുണ്യ സാമൂഹ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ഇന്നലത്തെ ദിവസം മാംഗ്ലൂർ ഉടുപ്പി കാസർഗോഡ് ഭാഗങ്ങളിൽ നിരവധി പരിപാടികളിൽ സംബന്ധിച്ചു ക്ഷീണിച്ചുകൊണ്ട് എഴുപത്തിയാറ് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഉസ്താദ് സഹോദരന്മാരെ വണ്ടികളിലും കാറുകളിലും ട്രെയിനുകളിലും ഫ്ലൈറ്റുകളിലും നിരന്തരമായി യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എന്തിന്റെ പേരിലാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഉസ്താദിന്റെ ഒരു പ്രഭാഷണങ്ങളിലും മറ്റൊരാളെ ചീത്ത പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല ഒരാളെയും കുറ്റം പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായ ഞങ്ങൾ കാഫികൾ ഏതെങ്കിലും വേദികളിൽ ആരെങ്കിലും ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കുന്ന ചീത്ത പറയുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തിയത് ആർക്കും തെളിയിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്തെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തെറ്റിദ്ധാരണ നീക്കാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ മറുപടി പറയും എന്നല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയുക എന്നുള്ളൊരു അജണ്ട സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സംഘടനകളില്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഒരു കൊല നടന്നു മാംഗ്ലൂരിന്റെ അടുത്ത് ഏതോ ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ കുത്തിക്കൊന്നു അതിന്റെ പേരിൽ കേരളത്തിലെ ഒരു പേപ്പറും കർണാടകത്തിലെ ഒരു പേപ്പറും അത് വലിയ വാർത്താ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി എസ് എസ് എഫിന് ഒരു കൊലമാടിതറു എന്ന് പത്രത്തിൽ ഫോട്ടോയും ഓഫീസിന്റെ ചിത്രവും എല്ലാം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ശുദ്ധ കളവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളോട് ഞങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കംപ്ലൈന്റുകൾ കൊടുക്കുകയും തെറ്റ് ചെയ്ത ആളുകളെ പെട്ടെന്ന് പിടികൂടണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൊലയാൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരാളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ രണ്ട് സാധുക്കളായ ആളുകളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ആളുകൾ കൊലയിൽ ഭാഗികളായവരോ കൊല ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്ലാനിങ് ചെയ്തവരോ കൊലന്റെ പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവരോ അല്ല കൊല നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ ആരോ അവരുടെ പേരിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുത്തതുകൊണ്ട് പോലീസ് അവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയി അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു വിഭാഗം നിരന്തരമായിട്ട് എസ് എസ് എഫ് കൊല ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പത്രത്തിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചിലപ്പോ നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പിലും മൊബൈലിലും നിങ്ങൾ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും എ
ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല പ്രൈം ടൈമാണ് ആ സമയം എന്ത് സുന്ദരമായ കാലഘട്ടമാണ് യൗവനം എന്ന് പറയുന്ന കാലഘട്ടം എന്ത് വന്നാലും ആസ്വദിക്കണം മുന്തിരിച്ചാറ് പോലുള്ള ജീവിതം എന്തു വന്നാലും ആസ്വദിക്കണം മുന്തിരിച്ചാറ് പോലുള്ള ജീവിതം അതിരു കാണാത്ത അത്രയാണെങ്കിലും മധുരമാണ് എനിക്കെന്നും ഈ ജീവിതം മഹാകവി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എത്ര സുന്ദരമായ യൗവന കാലഘട്ടമാണ് മനുഷ്യന് കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തെ നന്നാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വല്ല ശ്രമകരമായ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യുവജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ശക്തമായിട്ട് സംസാരിച്ചത് മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി തങ്ങൾ അവരെ പറ്റി സംസാരിച്ചത് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും നമ്മൾ ഓതുന്ന സൂറത്തുൽ കഹഫിൽ യുവാക്കളെയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഫിത്തിയ 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 എന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഫിത്തിയ എന്ന് പറഞ്ഞ യങ് മെൻ യൂത്ത് യുവജനങ്ങൾ എന്നതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് യുവജനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം അവർ ചെയ്ത ഹിതുമത്തുകൾ എന്താണെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പ്രതികൂല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഈ മാൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി അവർ കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നതാണ് അവരുടെ സാഹസം ആ നിലക്ക് യുവജനങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള എല്ലാവിധ സാധ്യതകളുമുള്ള യുവാക്കളെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി എന്നതാണ് എസ് എസ് എഫ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം നിങ്ങൾക്കറിയാം സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസുകളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ക്യാമ്പസുകൾ പി യു സിയും ഡിഗ്രിയും പി ജിയും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ക്യാമ്പസുകൾ ആ ക്യാമ്പസുകളുടെ സ്ഥിതികൾ വളരെ ദയനീയമാണ് റാഗ് ചെയ്യുകയും കൊലപ്പെടുത്തുകയും കള്ളുകുടിക്കുകയും മദ്യപാനം നടത്തുകയും കാഞ്ചാവലിക്കുകയും ഡ്രഗ്സിന് അഡിക്റ്റ് ആവുകയും വ്യഭിചാരം പോലെയുള്ള മാരകമായ മുസീബത്തുകളിൽ പെടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ യുവജനങ്ങൾ നിരന്തരം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരോട് സംസാരിക്കാൻ അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ധൈര്യമില്ല അവരുടെ ഉമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ കേൾക്കുന്നില്ല ഉമ്മാനെ മക്കൾ പേടിപ്പിക്കുന്നു ഉപ്പ ഗൾഫിലോ ബാംഗ്ലൂരിലോ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലോ എപ്പോഴെങ്കിലും വരുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പാവപ്പെട്ട ദുർബലയായ ഉമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ മക്കൾ കേൾക്കുന്നുമില്ല ആ സമയങ്ങളിൽ ആ മക്കൾ ആരാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾക്കറിയോ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്നു ധാരാളം ഗൾഫിലുള്ള പ്രവർത്തകർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ എന്തിനാണ് ഗൾഫിലേക്ക് പോയത് അവർ പോയത് അവരുടെ കുടുംബത്തെ പുലർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അധികം ആളുകളും ഗൾഫിലേക്ക് പോയത് പാവപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ സ്വന്തം പെൺമക്കളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ എത്ര പ്രയാസമുള്ള ജീവിതമാണെങ്കിലും അവര് പറയും മകളെ ഒന്ന് കെട്ടിച്ചു കഴിയണം രണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടുണ്ട് അത് കഴിയാതെ എനിക്ക് ഗൾഫ് വിടാൻ സാധ്യമല്ല ഗൾഫിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരുപാട് ഹാജിമാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് റസാഖ് ഹാജി അലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ സകല സംഘടനകൾക്കും നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആളാണ് ഞാൻ നടത്തുന്ന മർക്കസുൽ ഹുദ വിമൻസ് കോളേജിന്റെ അലൈൻ ഘടകത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഒമാൻ റസാഖ് ഹാജി അഷരിയ എന്ന് പറയുന്ന കാവ്യസ്ഥാനത്ത് സ്ഥാപനത്തിൽ അലൈൻ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് മനുഷ്യരടക്കമുള്ള എല്ലാ സംഘടനകളും റസാഖാജിന്റെ റൂമിലാണ് യോഗം ചേരുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പോയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പിരിവ് തരുന്നത് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അബുഹാജിന്റ് ഒരുപാട് പള്ളികൾ അദ്ദേഹം കെട്ടിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിട്ട് നിരവധി പള്ളികൾ മദ്രസകൾ എന്റെ ജമാഅത്തായ ഞാൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള ജമാഅത്ത് പിലിക്കൂർ ബഹുമാനപ്പെട്ട പഞ്ചാള ബാവാഹാജിയും അവിടെ ഒരു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് നല്ല മനോഹരമായ പള്ളി പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ യാമെന്നാണ് ഇവരെ പിരിവ് നിർത്തിയാലും പള്ളി കെട്ടാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല അബ്ബുഹാജിയുടെ ആ വിശാലമായ മനോ മനസ്സുകൊണ്ട് നല്ല പള്ളി കിട്ടി നല്ല മദ്രസ കിട്ടി നല്ല ഒരു വരുമാനത്തിന്റെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മാണമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇൻഷാഅല്ലാ ഒരുപാട് ദീനീ ഹിതുമത്തുകൾ അവർ ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ അഷ്റഫ് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് മദീനയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അൽ ഹസൈലുള്ള നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പല സുഹൃത്തുക്കളും ഇവിടെ ഉണ്ട് അവരെല്ലാവരും ഗൾഫിലേക്ക് പോയ
ചെറിയ പ്രായത്തിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രയാസപ്പെട്ട് കൊണ്ട് അവർ ഗൾഫിലേക്ക് പോയത് കുടുംബത്തെ പുലർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നിട്ടവർ പല സഹോദരന്മാരെയും കാണുമ്പോൾ ഇന്ന് ഗൾഫിൽ പോയാൽ അവർ പറയും മുസ്താദേ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര താങ്ക്സ് ചെയ്യാലും മതിയാവൂല എന്താണ് അങ്ങനെ താങ്ക്സ് ചെയ്യാൻ മാത്രം ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ഹിതുമത്ത് അവർ പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ ഇന്ന് ക്യാമ്പസുകളിൽ പോയിട്ട് നശിച്ചിട്ട് കള്ളുകുടിയന്മാരും വ്യഭിചാരികളും ഡ്രഗ്സ് അഡിക്ഷുകളുമായി അവർ ജീവിതത്തിന്റെ മുസീബത്തുകളായി മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ സലാമത്താക്കി നിങ്ങൾ പതിനഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോൾ അവർക്ക് നിങ്ങൾ എസ് എസ് എഫിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുത്തു അലഹമില്ല ആ മെമ്പർഷിപ്പിന്റെ ഫലം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് അവർ പോകുന്നു അവർ ബയാറ് സലാത്തിലേക്കും മുജിറ സലാത്തിലേക്കും കൂറ സലാത്തിലേക്കും അവർ പോകുന്നു അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഹാദിമികളായി വളരുന്നു എല്ലാ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പരിപാടികളിലും അവർ ഹാദിമികളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇത് കാണുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് എസ് എസ് എഫിന്റെ ബാഡ് ജിറ്റ് കൊണ്ട് ടാഗ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ബാനർ കെട്ടിയിട്ട് കൊടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ നാട്ടിൽ ധർമ്മ വിപ്ലവ പോരാട്ടത്തിൽ ഭാഗികളാകുമ്പോ ഗൾഫിലുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് കാരണം ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ ഹലാക്കായി പോകുമായിരുന്നു അവരെ നോക്കാൻ ഞങ്ങൾ നാട്ടിലില്ല ഗൾഫിലാണ് അതേസമയം ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെ ഉമ്മമാർ പറഞ്ഞു പോയി അവർ കേൾക്കുമായിരുന്നില്ല അവര് പോകുന്നതും വരുന്നതും ഉമ്മാക്ക് തന്നെ അറിയുമായിരുന്നില്ല ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ കാത്തത് നിങ്ങളാ ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകിയ നിങ്ങളാ ആ മക്കളെ ദിനിയായ നിലയിൽ വളർത്തിയ നിങ്ങളാ ഉമ്മാരപ്പെട്ട സൈ സലീം തങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് നിഷാല അല്പം കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റേജിലേക്ക് തങ്ങൾ വരുള്ളൂ എല്ലാവരും ഇരിക്കണം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ആ നിലക്ക് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം ഇവിടെ എസ് എസ് എഫിന് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എത്രയോ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഞങ്ങൾ സഹിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ നാല് കൊല്ലം എസ് എസ് എഫിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തോളം ഉറപ്പിക സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എത്ര ശമ്പളം നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ വരുമാനങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒരു വരുമാനവും ഇല്ലാത്ത എന്നെ പോലെയുള്ള പാവപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാർ ഒരു ലക്ഷത്തോളം ഉറപ്പിക സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്ന് പല സമയങ്ങളിലായിട്ട് സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു ഞങ്ങൾ ദാനം ചെയ്തു എന്നല്ല പറയുന്നത് സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങൾ മാനസിക പ്രയാസങ്ങൾ ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങൾ ജനങ്ങൾ ആക്ഷേപങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമസ്യകൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതെല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് അൽ മുത്തമസിക്കുബി സുന്നത്തി ഇന്ദ ഫസാദി ഉമ്മത്തി ഫലഹു അജുറുമിഹത്തി ഷഹീദ് എന്റെ ക്യാമ നാടിന്റെ സമയത്ത് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ബദറിലും ഹുദിലും ഹന്തക്കലും യുദ്ധം ചെയ്ത യോദ്ധാക്കളുടെ സ്ഥാനത്തിന് സഹോദരന്മാരെ അവരുടെ ജീവിതം അവർ അള്ളാഹു താലാക്ക് വേണ്ടി ധർമ്മം ചെയ്തു അവര് കൊടുത്തത് ദിർഹമുകളോ ദിനാറുകളോ മാത്രമല്ല അവരുടെ ആത്മാക്കൾ അവരുടെ ശരീരങ്ങൾ അവർ റബ്ബിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ബലി കൊടുത്തു അവരുടെ ശരീരങ്ങളെ അവർ വിറ്റു ശരീരങ്ങളെ വിൽക്കുകയും സമ്പത്ത് സമ്പൂർണമായിട്ട് ദാനം ചെയ്യുകയും ത്യാഗം ചെയ്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് റബ്ബിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി നിന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാന്മാരായ യോദ്ധാക്കൾ ബദറിൽ ഓഹുദിൽ അവരതാണ് ചെയ്തത് വസൽ വസൽ ബദറം വസൽ മീറ്റിംഗിലേക്ക് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് കാരണങ്ങൾ തേടിക്കൊണ്ട് മീറ്റിംഗ് മിസ് ചെയ്യുന്ന സഹോദരങ്ങളെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എസ് എസ് എഫിന്റെ മീറ്റിംഗും എസ് വൈ എസിന്റെ മീറ്റിംഗും മിസ് ചെയ്യുന്ന സഹോദരങ്ങളോട് പറയുന്നു മഹാന്മാരായ സുഹാബത്ത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ധർമ്മസമരത്തിന്റെ വിളികേട്ട എന്ത് പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിലും മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബിന്റെ ദീനിന്റെ വിളിക്ക് അവർ ഉത്തരം ചെയ്യുമായിരുന്നു ഒരു ഒഴിവ് കിഴിവും അവർ തേടുമായിരുന്നില്ല 
എന്ത് പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ചുകൊണ്ടും അവർ അതിനുവേണ്ടി ത്യാഗം സഹിക്കുന്നവരായിരുന്നു സുബഹാറല്ലാ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവർ അതിനുവേണ്ടി നിൽക്കുമായിരുന്നു സൂറത്ത് തോബയിൽ ഒരു സംഭവം കാണാം പാവങ്ങളായ സഹാബത്ത് അവരതാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ധർമ്മ സമരത്തിൽ കൂടാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകണമെന്ന് പറഞ്ഞു നിവിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ വാഹനങ്ങളില്ല കുതിരകളും വണ്ടികളും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും നിങ്ങൾ ഇന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ വ്യവസ്ഥകളില്ല ഞങ്ങളെടുത്ത് വ്യവസ്ഥകൾ കുറവാ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഒട്ടകങ്ങളില്ല കുതിരകളില്ല കഴുതകളില്ല ഉള്ള കുതിരകളിൽ തന്നെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമായിട്ട് പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ വ്യവസ്ഥകളില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് വഴിയൊന്നുമില്ല പരക്ക് പോലല്ല വേറെ വഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് സഹാബത്ത് അലഹമില്ല നമുക്ക് യുദ്ധത്തിന് പോവാതെ തന്നെ പുരക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസ് കിട്ടിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോടെ പോയതല്ല അവർ പോയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ അവരുടെ കണ്ണുകളൊക്കെ നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുഃഖം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദിനിന് വേണ്ടി ഹൃദമ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയല്ലോ എന്ന ചിന്ത അവർക്കുണ്ടായത് അതാണ് സ്വഹാബത്തിന്റെ ജീവിതം സഹോദരങ്ങളെ അന്ന് അവർ ബദറിലും മുഹദിലും ഹന്തകയും ഒക്കെ അനുഭവിച്ച ത്യാഗങ്ങൾ ഇന്നത്തെ സമാനിൽ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പരിപാടി അള്ളാഹുവിന്റെ ദിനിൽ നമ്മൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുക എന്നതാണ് അങ്ങനെ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തെട്ട് വയസ്സ് വരെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളിൽ ശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് നമ്മുടെ സംഘടനാ സംവിധാനം തരുന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് സഹോദരന്മാരെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് എസ് എഫ് കഴിഞ്ഞാൽ സുന്നി യുവജന സംഘത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നു ഈ സുന്നി യുവജന സംഘം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൊമിനുകളെ റബ്ബ് നമുക്ക് നൽകി ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് ആലിമീങ്ങളെ കൂടെ കൂടി എന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നത് തക്കവ ചെയ്താൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയില്ല അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി തക്കവ ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉടൻ തന്നെ ഖുർആൻ പറയുന്നത് തക്കവ ചെയ്ത മാത്രം പോര സഹോദരന്മാരെ തക്കവന്റെ കൂടെ അള്ളാഹു താലയുടെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം സ്വാതിപ്പിങ്ങളുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം സത്യവാൻമാരുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം ഹൈറിന്റെ ആൾക്കാരുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവാലയുടെ കൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗലോകത്തിൽ നിർമ്മിച്ചു കൂടാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ സുന്നിയുവജന സംഘം എന്ന് പറയുന്ന എസ് വൈ എസിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഒന്നുമല്ല പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ല പൈസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാര്യക്രമങ്ങളല്ല റോഡ് ഷോ നടത്താനോ വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ദുനിയാ ഉദ്ദേശം കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാനോ അല്ല അതിന് പകരം സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു താല നാളെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹു വെച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഐതു പ്രശ്ന പത്രികകളു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചു തരികയാണ് അതിലേക്ക് വ്യക്തമായി സ്പഷ്ടമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യണം ആ ആൻസർ അള്ളാഹു താല നോക്കിയിട്ട് മാർക്കിടണം മാർക്കിട്ടിട്ട് അള്ളാഹു അത് കബൂൽ ചെയ്യണം അതല്ലെങ്കിൽ സഹോദരന്മാരെ മുഹമ്മദ് അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കാലുകൾ അനങ്ങാൻ സമ്മതിക്കൂല എങ്ങനത്തെ ഭൂമിയാണെന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുപൊള്ളുന്ന ചെമ്പിന്റെ തകിട് പോലെയുള്ള മരുഭൂമിയാണ് മണ്ണിന്റെ മുകളിലേക്ക് നട്ടുച്ച സമയത്ത് സൂര്യന്റെ ചൂടടിച്ചാൽ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയാറില്ല അതേ സമയത്ത് മിനുകളെ ഇത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ തലനെക്കാൾ ഒമ്പത് ഇഞ്ച് മീതയാണ് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് എത്ര ചൂടുണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല പതിനഞ്ച് കോടി കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ് ഇന്ന് സൂര്യൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് കോടി കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള സൂര്യന്റെ താപം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ നമ്മൾ പ്രയാസപ്പെടുന്നു അതിന്റെ ചൂട് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നു അതേ സമയം പതിനഞ്ച് കോടിയല്ല പതിനഞ്ച് ഫീറ്റ് പോലുമില്ല പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് പോലുമില്ല ഒരു ചാൻ ഒന്തു കേണുമേലെ ഒരു ചാൻ മുക്കാൽ ഫീറ്റ് ഉയരത്തിലാണെന്ന് സൂര്യൻ മനുഷ്യന്റെ തലന്റെ മേലെ ഉദിക്കുന്നത് ആ ദിവസം മനുഷ്യന്റെ കാലൊന്നും മാറ്റിവെക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുമതിയില്ല അള്ളാഹു പറയു
അനങ്ങാണ സമ്മതിക്കുകയില്ല ആയുഷ് എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഔദാര്യം മനുഷ്യ ലോകത്ത് ഭൂമി ലോകത്ത് ജീവിയായി ജനിക്കാൻ അവസരം അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നു കൂട്ടത്തിൽ മനുഷ്യരായി ജനിക്കാൻ അള്ളാഹു അവസരം തന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ മുസ്ലിമായി ജനിക്കാൻ അള്ളാഹു അവസരം തന്നു ആ ജീവിതത്തിന്റെ സദുപയോഗം അള്ളാഹു താല ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പത്തി ഒരു കാര്യങ്ങളെയും എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് വലക്കുകളെ കൊണ്ട് എഴുതിക്കുന്നുണ്ട് സകല കാര്യങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുന്ന മലക്കുകളുണ്ട് ചെയ്തത് മാത്രല്ല ചിന്തിച്ചത് പോലും എഴുതി വെക്കും ചിന്തിച്ച കാര്യങ്ങൾ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്ലാൻ ഇട്ടാൽ അവൻ അത് ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും അത് എഴുതി വെക്കും അധികരിക്കുന്ന കാലത്ത് അധികരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൊന്നവനും കൊല്ലപ്പെട്ടവരും നരകത്തിലാ സഹാബികൾ ചോദിച്ചു കൊന്നവൻ നരകത്തിലാണ് കാരണം അവൻ കൊല്ലപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്ന അക്രമത്തിന് ഇരയായവനാണ് ആ കൊന്ന അവൻ കൊന്നവൻ തമ്മാടിത്തരം ചെയ്തിട്ട് കൊല ചെയ്തിട്ട് തമ്മാടിയായ മനുഷ്യനാണ് അവൻ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതമില്ല ഈ കൊല്ലപ്പെട്ട മരിച്ച മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അവൻ മരിച്ചവനല്ലേ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടവനല്ലേ അവൻ അക്രമിക്കപ്പെട്ടവനല്ലേ അതുകൊണ്ട് അവൻ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ ന്യായം എന്താണ് നബിയെല്ലാം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കത്തി പിടിച്ചിട്ട് മറ്റവനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി നിരന്തരം ശ്രമിച്ചവനാണ് ഇവൻ ഇവന്റെ കൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവനെ കൊല്ലാൻ ഓന് ഓന് കൊല്ലാൻ അവനും നിരന്തരം പരിശ്രമിച്ചു അതേ സമയത്ത് ഇവൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു അവൻ കൊന്നു എന്നൊരു വ്യത്യാസം മാത്രം അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹന്ദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഉപദേശിക്കാനും വരികയാണ് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്താൻ പോവുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ അലഹമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ മറുപടി പറയേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് നിന്റെ ആയുഷ് എന്തിൽ ചെലവഴിച്ചു ഞാൻ ചുരുക്കും പറയുന്നു നിന്റെ യൗവനം നീ എന്തിൽ ചെലവഴിച്ചു യുവത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാലഘട്ടം നീ എങ്ങനെ ചെലവഴിച്ചു നിന്റെ സമ്പാദ്യം നീ എങ്ങനെ സമ്പാദിച്ചു നിന്റെ സമ്പാദ്യം എങ്ങനെയാണ് ബിസിനസ് എങ്ങനെയാണ് കച്ചവടം എങ്ങനെയാണ് വ്യാപാരം ചെയ്തത് സഹോദരന്മാരെ അതെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനഹുത്തായ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ചോദിക്കുകയാണ് നീ ഒരുപാട് വാലു കേൾക്കുന്നു സി ഡി കേൾക്കുന്നു പെൻഡ്രൈവൽ വാലു കേൾക്കുന്നു ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ നീ കേൾക്കുന്നു അതൊക്കെ നീ എന്ത് അമൽ ചെയ്തു ജീവിതത്തിൽ എന്ത് പാലിച്ചു എന്നുള്ള തല ചോദിക്കുകയാണ് അഞ്ചു ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാനുള്ള വ്യവസ്ഥാപിതമായ ട്രെയിനിങ് ആണ് സംഘടന എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല ഒരു എസ് എസ് എഫിന്റെയും എസ് വൈ എസിന്റെയും പ്രവർത്തകന്റെ ആഹ്റം സലാമത്താകാനുള്ള വലിയ ഒരു സംരംഭമാണ് ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ സംഘടന എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം സഹോദരന്മാരെ മക്കൾ ഹലാക്കാകുന്ന കാലഘട്ടം ഉപ്പ മരിച്ചാൽ മക്കൾ ചെയ്യുമെന്ന ഒരു വിശ്വാസവും ആർക്കുമില്ല മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ മക്കൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്ന വിശ്വാസമില്ല വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഈദുൽ മുഹ്മിനി ആണ് എന്ന് മിമ്പ് മെഹ്റാബിന്റെ മുമ്പിൽ ബാലെടുക്കുന്ന മുഅദ്ദീൻ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും പറയലുണ്ട് ിയങ്ങളുടെ പെരുന്നാളാണ് വെള്ളിയാഴ്ചന്റെ ദിവസം ആ ദിവസം പെരുന്നാള് പോലെ മരിച്ചവരെ സന്ദർശിക്കൽ പ്രത്യേകം സുന്നത്താണ് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളുടെ സിയാറത്ത് ചെയ്യൽ വെള്ളിയാഴ്ച സുന്നത്താണ് അവർ പ്രത്യേകമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ എന്ന് കാക്കുന്ന ദിവസമാണ് ആ വെള്ളിയാഴ്ച പോയിട്ട് മക്കളെ കബറ് ഉമ്മാ ബാപ്പാന്റെ കബറിന്റെ അടുക്കൽ ദ്വാ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ രക്ഷിതാക്കൾ ഉണ്ട് അവ നമ്മളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പരിപാടി എന്താണ് സ്വന്തം അമലില്ല സ്വന്തം എൽമില്ല മക്കള് നമ്മളെ പേര് ജാമഹത്ത് ഇട്ടിട്ട് മൂന്നിന്റെ ആക്കിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ഹദിയ ചെയ്തിട്ട് അവര് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം പല രക്ഷിതാക്കൾക്കുമില്ല കാരണം മക്കളൊക്കെ ഹലാക്കായി പോകുന്ന സമാനാണ് മക്കൾ പിടുത്തം വിടുന്ന സമാനാണ് മക്കൾ ദുനിയാവിന്റെ പിന്നിൽ പോകുന്ന സമാനാണ് ആ സമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഒരു എസ് എസ് എഫ് കാരണോ എസ് വൈ എസ് കാരണോ മരണപ്പെട്ടാൽ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഭൗതികമായ സമ്പാദ്യങ്ങൾ എത്ര കുറഞ്ഞതാണെങ്കിലും ആഹ്റത്തിൽ അവന്റെ സ്ഥാനം വളരെ മഹത്വമുള്ളതാ എന്ന് 
ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ജമാന ആയതുകൊണ്ട് എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് വിക്രുകളും കോടിക്കണക്കിന് വിക്രുകളും ഹത്തുമൽ ഖുർആാനുകളും എല്ലാം കിട്ടിയിട്ട് സുഹാനല്ലാ ഈ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ ആവശ്യമായ സകല കാര്യങ്ങളും മറ്റുള്ള പ്രവർത്തകർ നൽകുന്നുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും വലിയ സഹായം ആവശ്യമുള്ളത് അവിടെയാണ് ആഹ്ലത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ദുനിയാവിന് സഹായിക്കാൻ ആളുണ്ടാവും ആഹ്ലത്തിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ ഒരു സംവിധാനം നമുക്കുണ്ടാകണം ഒരു വ്യവസ്ഥ നമുക്കുണ്ടാകണം ആ സിസ്റ്റമിൽ നമ്മൾ ലോക്ക്ഡ് ആയിരിക്കണം ആ സിസ്റ്റമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ആഹ്ലം രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഒരു വഴിയുമില്ല ഈ സമയത്ത് എസ് വൈ എസിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാമ്പയിൻ എല്ലാ സഹോദരന്മാരും ആഫ്റ്റർ തേർട്ടി ഫൈവ് മുപ്പത്തി അഞ്ചിന്റെ ശേഷമുള്ള വയസ്സുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും എസ് വൈ എസിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ജില്ലാ എസ് വൈ എസിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് സേവനം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നേതൃത്വം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും മെമ്പർഷിപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സുന്നത്തിന്റെ ഭദ്ര കോട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് എസ് വൈ എസിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് എസ് വൈ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന കേരളത്തിൽ മലപ്പുറത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത മുസ്ലിം ജമാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന അത് സഹോദരന്മാരെ പൊളിറ്റിക്കൽ സംഘടനയെല്ലാം ഉസ്താദ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് മറ്റെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അയ്മ്പത് വയസ്സിന്റെ മുകളിലുള്ള വയസ്സുള്ള ഹിരിയ ആളുകൾക്കുള്ള ഒരു സംഘടനയാണ് മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെ എസ് ബി എസ് കേരളത്തിൽ മുപ്പത് വയസ്സ് വരെ എസ് എസ് എഫ് അയ്മ്പത് വയസ്സ് വരെ എസ് വൈ എസ് അയ്മ്പതിന്റെ ശേഷമുള്ള ആളുകളെ യുവാക്കൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല അവര് പിന്നെ മധ്യവയസ്കന്മാരാണ് യുവത്വ പോയി പോലുണ്ട് അപ്പൊ യുവജന സംഘത്തിൽ കേളവന്മാർ മെമ്പറായാൽ ആളുകൾ കളിയാക്കും അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് എന്ന് പറയുന്ന അത് ഇവിടെയുള്ള മുതിർന്ന ആളുകൾക്കുള്ള ഇസ്ലാമിക സംഘടനയായിട്ട് എ പി ഉസ്താദ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് അടുത്ത് തന്നെ കർണാടക മുസ്ലിം ജമാഅത്തും വരും എന്ന് ഉസ്താദ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജമാഅത്തിന്റെ മുഴുവൻ സംഘടനകളും സജീവമായി സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഇഹപരലോകത്തെ വിജയിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ സജ്ജനങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടി അവരുടെ മതത്തിലായി പൊരുത്തത്തിലായി ദുനിയാവും ആഹ്റവും സലാമത്താകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുപ്പെടുത്തട്ടെ ഈ സദാത്തുക്കളുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേസ് തങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരനാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചറിയാം ഞാനൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല സലീം തങ്ങൾ എന്റെ നാട്ടുകാരനാണ് അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരനാണ് സലീം തങ്ങൾ വളർന്ന പ്രദേശമാണ് അദ്ദേഹം സെയ്ദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ പൂക്കോയ തങ്ങൾ എന്റെ നാട്ടിൽ കക്കിഞ്ചയിൽ പള്ളിയുടെ പരിസരത്തുള്ള കബറിലാണ് അള്ളാഹു അവരുടെ ദർജക്ക് ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ സലീം തങ്ങൾ എന്ന് വലിയ ആത്മീയ നേതാവായി നമുക്കൊക്കെ എന്ന് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അലഹമില്ല അദ്ദേഹം കെ സി റോഡിലാണ് താമസം ആ താമസിക്കുന്ന വീട് തന്നെ അദ്ദേഹം വിലക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് വിലക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടുകാരൻ തന്നെ ആകാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ആ വാടകന്റെ വീട്ടിൽ അദ്ദേഹം താമസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പിന്നെ നല്ല വീട് വേറെ നാട്ടിൽ കിട്ടും അങ്ങോട്ട് പോയാൽ സലീം തങ്ങൾ കേസി റോഡ് പോയിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലമായിട്ട് മാറും അപ്പൊ നമുക്ക് വലിയൊരു നേതാവിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അടുത്തടുത്ത പരിപാടിക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ വരാനും പോകാനും വളരെയധികം ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് നമ്മളോട് പെരുമാറാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു നല്ല സ്വഭാവത്തിലുള്ള തങ്ങളാണ് ചെയ്ത് സലീം സഖാഫ് തങ്ങൾ അഹമ്മദില്ല അദ്ദേഹം ഈ പരിസരത്തുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലും നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കക്കിഞ്ച് ഷാഖായ എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് അദ്ദേഹം ഇൻഷാ അള്ളാഹ് കെ സി റോഡിലും മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല നിലക്ക് നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സാധാത്തുക്കൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഉലമാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു തല തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ സൗദ്യമങ്ങളെയും അള്ളാഹു ജയിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ